ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗೆಳತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಕಂಪನಗಳು ಭೂಕಂಪನಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದು ಭೂಕಂಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳ ಪೈಕಿ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಪ್ರವಾಹ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಂತೆ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಂತೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿವೆ ಹಿಮಾಲಯ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ದಿನಗಳನ್ನು ನೂಕುತ್ತಿವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಿಲಾರಿ ಲಾತೋರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಭೂಕಂಪನಗಳು ದ್ವೀಪಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಘಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ದಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭೂಕಂಪನ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಯಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದರೆ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿ ಕುಳಿತ ಹಿಮರಾಶಿ ಹಿಮರಾಶಿ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಪರ್ವತಗಳೇ ಉರುಳಿದಂತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಕುಸಿತದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ತಿರುಚಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಕಡಿದು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಂಟು ಕಡಲ ಹಳೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಭೋರ್ ಗೆರೆಯುತ್ತ ಹಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಅರೆಯುತ್ತವೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಮೃತ್ಯು ಸ್ವರೂಪವೇ ಸರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಗುಡಿಸಿಲಗಳು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಗೊಳಗ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಪಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಕೋಪವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ಮಾನವ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಒಳರಚನೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ವಾನುಮಾ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನವಾಗಿ ಭೂಕಂಪ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಭೂಕಂಪನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಭೂಕಂಪನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಏಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಿಲಾ ವಲಯದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಗರ ಆವರಿಸಿದ್ದು
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಭೂಮಿಯ ವರಮೈ ಎನ್ ವರ ಚಿಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಪರ್ವತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರನೈಟ್ ಮತ್ತಿತರ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಗರ ತಳದಲ್ಲಿನ ಶಿಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳು ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಎದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಹರಣ ಪ್ರವಾಹರಣ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಗರ್ಭ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ ಅಂತೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತೂಕದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಈಗ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಘಟಿಸುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ ಸ್ಥರಭಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಖಂಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಸ್ಫೋಟನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳ ಬಡಿತ ಭಾರಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಬಾಂಬು ಸ್ಫೋಟನೆ ಮಹಾನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಹೆಗಳ ಕುಸಿತ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ಥರಭಂಗಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಹೇರಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಭೂಕಂಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಆರ್ಪ್ಸ್ ರಾಕಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಭೂಕಂಪನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಮಾಲಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥರಭಂಗಗಳೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ನಿತರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಜಲಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ನೀರು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗಿ ಶಿಲೆಗಳು ಸರಿದು ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಕಾರದ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪದೆ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿಯೇ ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಂದರಗಳಾಗುವುದುಂಟು ಹೀಗೆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಿದು ಭೂಮಿ ಕಂಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಲವು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದರಗಳು ಉಲ್ಕೆಗಳ ಬಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಅಥವಾ ಲಾವಾರಸ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಲಾವಾರಸ ಉಕ್ಕಿ ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಯ ವರಮೈಯಲ್ಲಿನ ಭೂಕಂ ಭೂ ಫಲಕಗಳು ಸರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಘರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಪರ್ವತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದೇ ಭೂಫಲಕಗಳು ಭೂಮಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಗುಹೆ ಪಳ್ಳು ಜಾಗಗಳ ಕುಶಿ ಕುಸಿತವೇ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದುಳು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಸ್ಫೋಟ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೀಟರುಗಳ ಆಳ ಇಳಿದಿರುವ ಈ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಕಾರ್
ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೋ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನಸಂದಣಿ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಣು ಬಾಂಬು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಲೂ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿ ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಕಂಪನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪನ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದಾಗ ಭೂಕಂಪನದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಎಂಬ ಚೀನಾ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭೂಕಂಪನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಬಹು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭೂಕಂಪನೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ದೇಶ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪುರಾಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೂಕಂಪನವಾದಾಗ ಭೂಮಿ ಸಮತಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಸಮತಲ ದಿಕ್ಕು ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದುರ್ಬಲ ವಲಯಗಳಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೂಕಂಪನಗಳಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಭಾರತ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಕಾಂಗ್ರಾ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಅಸ್ಸಾಂ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕಚ್ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಹಾರ ನೇಪಾಳ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಟೋಕಿಯೋ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಅಲಸ್ಕಾ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಿಸ್ಟನ್ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಭೂಕಂಪನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಭೂಕಂಪನ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ವಿಕೋಪ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಭೂಕಂಪದ ಭೂಕಂಪನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ರಾಡಾನ್ ಪ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಭೂಕಂಪನ ಅಂತರಾಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಭೂಕಂಪನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಭೂಕಂಪನಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ